98,3. Esse programa tem o oferecimento da Clínica Proteus e do Laboratório Plínio Bacelar. Programa Folha no Ar de hoje, 31 de março de 2020, o jornalista Luiz Abreu Barbosa e a pauta é com o doutor Pedro Emílio Braga, que é o delegado titular da 146 DP e a atuação da Polícia Civil nesse momento difícil em que enfrentamos o Covid-19, talvez até, eu não sei, pode ser uma impressão, uma opinião minha, não sei, mas talvez se a gente tivesse uma unidade hoje, né, no país em termos de poderes, ficaria menos trabalhoso para a Polícia Civil, não, o Aloysio e doutor Pedro? É, eu, se você me permite, Cláudia, você chegou a comentar as notícias da Folha da Manhã no, no, Fa... não, no não, do programa? Não, comentei só, abri aqui e falei sobre esse centro de combate ao, ao Covid-19, só as manchetes. Então, essa matéria, se, se me permite, Pedro, só para comentar, porque essa matéria foi minha, é... Foi aberto ontem né, o centro de, centro de Controle e Combate ao Coronavírus, ali no prédio novo da Beneficência. Né? Já eu fiz a, assim que abriu, estava na expectativa de abrir ontem ou hoje, e abriu na noite de ontem. Atendeu é, até o, o momento que eu apurei, isso era início da noite, umas, umas, umas 8 horas assim. É, já tinha é, atendido duas, dois homens, né? o primeiro, de, o 01, né? sem nenhuma referência aos filhos de Bolsonaro, <risos> é, tinha sido um homem de 37 anos, que tinha doença pulmonar, mas foi descartado como suspeito, liberado, e estava na triagem um outro homem de 54, 59 anos. Né? É, vai, já, desde ontem, atendimento 24 horas, com mais de 100 profissionais de saúde, se dividindo em turnos, né? tanto da saúde pública municipal quanto da beneficência portuguesa. É, é interessante também que, após muita insistência, muita cobrança, a, a Folha ontem obteve, através de uma videoconferência do governador Wilson Witzel com o prefeito Rafael Diniz e outros prefeitos da região, é, uma data para início da instalação do hospital de campanha que vai ficar como a gente teve a oportunidade de noticiar aí de antemão, com exclusividade, na semana passada, ali na área da Antiga Vaza, na 21 de março, noticiamos isso no blog, que, é, que chegaram a noticiar de maneira equivocada que seria não ENF, e é uma apuração um pouco mais responsável, chegou a informação correta, é, que foi noticiada no, no blog aí com opiniões, com exclusividade na semana passada, e começa a ser instalada na próxima segunda-feira. O que são duas notícias muito boas, né? É, no, diante de tantas notícias ruins. É, e só para dar uma, uma, mais alguns detalhes, o, o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus do município, ele conta com 40 leitos de enfermaria, né, já está a perspectiva de instalar mais, outros 20, com 19 leitos de UTI já instalados, cada um deles com respirador mecânico, que nos casos graves é, de da Covid-29, são, são uma diferença entre vida e morte do paciente, né? como a gente viu na Itália, a gente viu, está vendo na Espanha, é, na China, e tem a perspectiva de instalação já na fase final, perspectiva não, já tem fase final de instalação, mais 19 leitos de UTI, todos com respiradores. Né? Todos podem procurar, todo mundo, todo mundo sabe onde fica a beneficência portuguesa, que se sentir, logicamente, também não, não superlotar o atendimento, mas todos que se sentirem, sobretudo, falta de ar, que é o sintoma é, mais grave da, dos casos, dos casos moderados e graves da Covid-19. É, você tem uma triagem no setor laranja, primeiro com uma auxiliar de enfermagem, depois com uma enfermeira e um, depois com médicos, casos é, de suspeita leves, são encaminhados para casa com orientação de, de isolamento, porque não basta só você voltar para casa, você tem que ficar isolado num, num quarto, é, ter roupa de banho é, individual, roupa de cama, talher, copo, prato, né? É, e os casos médios são encaminhados, é, são encaminhados à enfermaria. Os casos mais graves, eles vão para o setor vermelho, 
onde tem uma unidade semi-intensiva que tem cinco leitos e mais um, é, e mais um respirador. E aí eles são, são estabilizados, os casos mais graves da, são estabilizados ali para aí serem é, internados na, na UTI. É só para lembrar as proporções de cada... A proporção... Lógico que o coronavírus adquire... Ele se manifesta de maneiras... Com, tem uma diferença de lugar para lugar, diferenças climáticas, de idade de população, mas, em média, 80%, 80 dos, dos infectados pelo, pelo novo coronavírus ou, ou tem quadro sintomático ou é um, 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 um sintoma de gripe, gripe, gripe comum. 15% são os casos moderados que necessitam internação, né, hidratação, e 5% são os, os, os casos que necessitam de UTI, né, que você desenvolve doença pulmonar obstrutiva, e se você não tiver ventilador, realmente você chega a óbito, né? E, e, enfim, é, o problema é que e, e esses 5%, ao mesmo tempo, o que eles têm feito, mais do que o grau de letalidade do, do, da Covid, é entupir. É, é, nenhum sistema de saúde é, do mundo tem suportado esse bando de gente precisando de, 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 de direito de UTI respirador ao mesmo tempo. E daí, a, a, e daí o, número, o número de, de grandes óbitos. Né? E, e não só do, 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 dos, dos doentes do Covid-19, perdão, 19, como de doentes de outras, de, de outras enfermidades que não têm acesso ao UTI porque está tudo atolado com paciente grave de Covid-19, né? Isso colocado só porque... Desculpa, Cláudio... Desculpem, Cláudio... Pia... Teve uma queda aí o sinal dele, do, do Aloysio. Travou lá, Travou lá o, o PC dele. É, a gente segue aqui até restabelecer lá. Mas é um, um, realmente esse, esse sufocamento aí que o Luiz estava falando, né, doutor? A gente pode comentar aqui enquanto ele restabelece lá o sinal. É, é, é um, um complicador mundial e que naturalmente a gente de, é, é, encontra dificuldade e aí aumenta também na, naturalmente o número de letalidade. Né? Claro, daí a relevância de nesse primeiro momento a gente se preocupar com o isolamento social máximo, né? dentro das, de todas as normativas estabelecidas pelos, disver, pelos diversos é, entes federativos. Uh, a gente observou, eu tive a oportunidade de estar na Beneficência no domingo, né, com a convite do gabinete de crise, uhum. e lá é, a gente percebeu uma organização, né, fluxo de atendimentos, é, é, criados né, pelos médicos da cidade, tivemos a oportunidade de conversar com eles, não apenas os médicos da beneficência, mas também é, é, vinculados ao CREMERS, né? é importante salientar que todas as decisões do Poder Público Municipal vêm sendo tomadas com a participação de órgãos de classe dos médicos, fora uma comissão de médicos da Prefeitura de Campos, né? e, e eu acho que isso que é o preponderante no momento, que nós possamos uhum. ouvir é, é, é a parte técnica, né? ouvir os médicos, aqueles que mais do que ninguém sabem o limite do sistema de saúde, né? os limites, as características biológicas desse vírus. Então, é, é, eu fiquei, eu me surpreendi positivamente né? com, com tudo que vi. Né? O hospital está, sim, preparado em ampla expansão né, a gente visitou um andar de CTI e, posteriormente, é, fomos a um segundo andar que está sendo equipado para dobrar a capacidade de CTI do hospital. Então, a relevância deste primeiro isolamento é, é a, a, a justamente permitir que o poder público possa se aparelhar para receber... Né, é, é, é para receber assim, a demanda que for necessário, a época em que for necessário. Né? E, e ficou muito claro né, naquele dia que é, 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 essa organização né, buscará se estender também para outras é, unidades hospitalares, para outros hospitais públicos, né, como Ferreira, como São José, né? e, e não unicamente através 
é, é, do município, né? É importante citar a participação do Ministério Público, né? Dos médicos da Cremerge, enfim, é, eu acho que o prefeito está sendo muito feliz em ampliar o debate, em trazer diversos órgãos, né? Para compor essa tomada de decisão, principalmente órgãos técnicos do ponto de vista médico e do ponto de vista da, é, legal. Então, penso que os resultados serão os melhores possíveis. Né? A gente, é, ontem mesmo, por exemplo, o doutor Fabiano, né, promotor atuante junto à primeira PIP, é, ele liderava é, um processo de levantamento é, 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 das condições já do Ferreira, né, e tenho certeza que juntamente... É, 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 com o prefeito, secretária de saúde e com os médicos que vêm participando do gabinete de crise, também haverá um substancial a, a, a desenvolvimento no estado de, de, de desinfetação, né, de planejamento dos fluxos de atendimento do Ferreira dentro em breve. Então, acho que a cidade caminha no sentido correto. Né? Precisamos, sim, fazer a nossa parte, já que estamos numa guerra que é lutada em diversas frentes. O os médicos estão, obviamente, no fronte de batalha, né? mas os órgãos, as forças de segurança precisam dar condições de ordem social. A Prefeitura Municipal de Campos precisa aparelhar, precisa organizar né? é, 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 e, e dar os equipamentos necessários, não somente de proteção individual, mas também de esforço no sentido de, de salvar a vida daqueles que chegaram ao estado grave. Então, somente essa organização, essa união, essa união. Dos, das diversas instituições produzirá, produzirá o êxito né, nessa difícil batalha que estamos vivendo agora. Já temos o retorno aí do Aloysio? Gente, eu caí, eu caí de parte. <risos> Você caiu na parte isto posto. Gera, é, a gente não né? sabe que pergunta que você ia fazer, a gente viu toda a introdução. Você fez toda a explanação, na hora de gerar a pergunta. Não, porque eu, 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 eu como fiz a matéria da inauguração da, da entrada de atividade do, do Centro de Controle e Combate ao, ao Coronavírus, uhum. é, achei, achei por bem das informações e procedimentos, até para esclarecer a população. Né? Como é que funciona? É, e também, quer dizer... É, o Hospital de Campanha Estadual, temos data para começo de instalação na próxima segunda-feira. Mas é, eu ia entrar no assunto, eu não sei se vocês falaram que eu caí de novo, mas é, é já, você já tem é, estudos é, feitos e preocupação, tanto os militares que compõem o governo federal, quanto as Forças Armadas da Ativa, quanto da... da do, da, da polícia militar, você tem cenas já de arrastão é, no centro, no centro do, do Rio, Copacabana. Você começou aqui em Campos no sábado é, a, a levar os moradores de rua ali para o Manuel Cartucho, mas é, com a extensão da quarentena, e se fala aí que ela, quer dizer, o pico da doença começa a partir de 20 de abril, projetado vai para maio, isso deve ir para junho, talvez julho, talvez agosto, enfim, muito tempo de, 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 que a gente vai ter pela frente, pelo menos o que está projetado, e pessoas que não têm condição, não têm uma reserva para pessoas que vivem da atividade diária, do salário do dia, que perdem a sua subsistência, não só a população de rua, que vive de, de, de caridade, ele é do comércio que fica aberto, como pessoas é, autônomas, né, que vivem do, do, do que vendem, que oferem, o lucro que oferem suas atividades a cada dia. E que, sem essas fontes de renda, é, é, as tensões sociais chegariam a, a níveis insuportáveis. Você, Pedro, como integrante das Forças de Segurança Pública, como é que você está vendo isso? Bom, é, é... se a sua preocupação, Aloysio, é, né, é que a gente chegue a um estado de caos né, que gere depredações e saques e total subversão da, da ordem pública, né, é, eu acho importante é, é, tranquilizar a população, que eu não vejo isso acontecendo é, a médio prazo, sinceramente nem a longo prazo. Ah, eu acho que isso se possibilita a partir do momento que a gente tem um comprometimento da atuação das forças de segurança e que eu não visualizo né, nos próximos 
é, pelo menos três, quatro meses, ainda que enxerguemos uma quarentena mais duradoura. Né? É, ainda que nós tenhamos baixas, né, em virtude da, da, da Covid, a gente observa que, no mais das vezes, no maior percentual dos casos, esses agentes estão prontos a retornar em, em 15, 20 dias ao seu trabalho normal. Né? E, 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 obviamente, não estarão todos doentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você citava o arrastão no centro, na zona sul, isso, na verdade, sempre existiu no Rio, né? Sempre existiu, pelo menos que eu digo, nas duas, três últimas décadas, não é, não é algo novo e é possível, sim, que se encontre né? é, é algum exacerbamento nesse sentido, mas que também deixará de ocorrer é, em outros sentidos que comumente ocorreriam se estivéssemos dentro de um cenário comum. Né? Então, acho que as forças de segurança estão prontas para enfrentar esse cenário. Né? Não somente esse cenário, que eu entendo que seria facilmente debelado, mas também para buscar um vetor de atuação mais humanitário, né? que é no sentido de garantir é, as condições de ordem, convívio social é, e observância das medidas que vão redundar no, num êxito no cenário de saúde... E penso que cabe aos entes federativos, né, tanto do ponto de vista federal, estadual e municipal, buscar estratégias, né, Cláudio? Como a gente via conversando antes da entrada do Aloysio, buscar Sim. estratégias para que possam ser atendidas essas pessoas em estado de vulnerabilidade social. Né? Ontem, por coincidência, conversava com o prefeito Rafael, ele já é, é, busca medidas nesse sentido, não sei nem se eu posso falar aqui, então eu vou colocar a Ampaçã e tenho certeza que o governo estadual, através do governador Witzel, também vai buscar é, é, uma atuação nesse sentido, né? acho que o mais importante agora é se preservar a vida né? e que ninguém é, esteja em condições de passar fome né? e, e, e de, de viver sem o um mínimo né? de, de, de ser deixado e largado a própria sorte. Tenho certeza que os chefes de executivo levam isso em consideração, mas é, é importante que todos entendam que estamos num país em desenvolvimento. Né? Então, obviamente, nós teremos que buscar essas medidas. A situação é extremamente nova. Né? Até dois meses atrás não nos vimos né, num cenário que agora nos encontramos. Então, é, é importante ter também alguma resiliência e paciência porque certamente os gestores estarão buscando medidas para suavizar os impactos sociais né, é, desses prejuízos econômicos e até de, ta de eventuais taxas de desemprego exorbitantes que possamos nos deparar nos próximos meses. É, eu, eu, eu penso dessa forma né, que devemos ter paciência, é, porque fazer gestão não é simples, e são muitas medidas a se tomar, muitas coisas a se viabilizar, né? primeiramente visando aí o aparelhamento da saúde, mas a gente já consegue visualizar no país caminhando paralelamente algumas estratégias visando a diminuição da vulnerabilidade social. Pedro, eu só quero deixar claro que a preocupação é minha, mas é também manifesta por vários setores das três esferas do, do, dos governos e das forças de segurança pública também. E, e, e isso, os generais que integram o governo Bolsonaro manifestam, Vilas Boas manifestou, é, 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 Braga Neto, que foi interventor agora há pouco do Rio de Janeiro, manifestou, é, Augusto Heleno manifestou, Santos Cruz, que não está mais no governo, mas pertenceu a Segov, manifestou, é, o governador Wilson Witzel já, já, já se manifestou, é, ela é minha, mas também ela está ela, 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 ela ela tá manifesta por vários setores é, de comando da, do, do Poder Executivo alguns deles com experiência militar porque é, é, como, como você falou é, eu acho que você, Cláudio eu, talvez alguns ouvintes sim, outros não temos condições de, de, de segurar a barra é, fazer mantimento, guardar é, comida durante três meses, talvez. Mas é, e a pessoa que eu falo, quer dizer, popular, vai, é, o governo agora liberou esses 600 reais para os autônomos, 
que vai ter dificuldade ainda de chegar todo mundo na ponta, mas se, você não acha que, que é, 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 meio que, é meio que é meio que inevitável que se essa quarentena se estender demais, a gente vai enfrentar a tensão social, a gente tem que estar preparado para isso, sem perder de vista nunca, por óbvio, o aspecto social? Bom, tensões sociais acho que nós já vivemos agora, né? É, o momento é de muita tensão, é importante salientar que a gente vive uma crise interna, né? Enquanto crise interna, sem precedentes, pelo menos nos últimos 100 anos, na minha forma de ver, né? Dentro do que eu conheço aí de, de, da história do país... E então, realmente o momento não é fácil, a solução não é simples, não quero de maneira que me arvorar detentor dessa solução, né? é, acho que o momento será sim de tensão e acredito num conjunto de medidas que paulatinamente venham se aglutinar no sentido de garantir a viabilidade social dessas pessoas, né? A pergunta foi é, mais ligada a um estado de caos. Não vislumbro um estado de caos né, é, é, da forma como vem sendo colocado é, substancialmente pela, por forças diretamente ligadas à presidência da República. Certo? Então, assim, a gente tem também que analisar o viés político dessas declarações. Né? Nós sabemos que o presidente... Ele não é a favor do isolamento social é, horizontal, né? ele prega o isolamento vertical. Então, essas declarações precisam ser enxergadas também de um viés político, que eu não gostaria, inclusive, aqui de me estender, né? mas acho que me fiz entender até certo ponto. Então, eu acho que o momento é de despolitizar. Né? Todas essas opiniões que são dadas é, é, do ponto de vista mais político, né? É, assim, a gente tem que olhar ela com reservas o momento é de escutar aqueles que possuem conhecimento técnico né? médicos é, é, também do ponto de vista legal o Ministério Público as forças de segurança para que a gente possa andar dentro de um estado de estabilidade entendeu? que nos garanta passar sem traumas por este momento difícil agora, a solução obviamente não é fácil né? certamente teremos é, perdas econômicas, que podem inclusive ser graves perdas econômicas, então eu acho que é, é, é bem assim, vivendo um dia de cada vez e, de, e devagar com a dor que o santo é de barro, né? vamos buscar a resiliência né? e a tranquilidade para lidar com as situações. Agora, se grupos buscarem se organizar no sentido de subverter a ordem social, eu tenho certeza que a polícia militar está pronta, eu tenho certeza que a polícia civil está pronta e tenho certeza que as forças armadas estão prontas para intervir e garantir o estado de ordem social. Né? Não acredito que esse será o nosso problema principal dentro do cenário que se avizinha. Temos, sim, uma grande margem da população em estado de vulnerabilidade social e que precisa ser vista com prioridade por esses entes federativos através de políticas públicas que garantam a viabilidade social nesses meses. Né? Também não acredito né, que, uma vez que, que, que tenhamos iniciado cedo né, essa política de isolamento social, não vislumbro uma economia parada por mais de 45 dias entendeu? No máximo aí 60 dias, já contando 10, 15 dias que a gente tem para trás, entendeu? Acho que a gente consegue retornar, né, em função do aparelhamento, né, do sistema de saúde, né, de toda a preparação para lidar com essa crise humanitária, acredito que no máximo 30, 30 para 45 dias estejamos retornando com a, pelo menos a maioria dos serviços, né, já numa redução desse grau de isolamento, que certamente seria suficiente para acalmar os ânimos né, e, e, e se finalizar essas medidas uh, uh, de enfrentamento à crise. Pedro, logicamente que a gente vai falar sempre de projeção, né? a gente não, não sabe, não dá, não, não dá para prever o futuro. Agora, é, palavras do próprio, do próprio ministro Luiz Henrique Mandetta é que a gente vai alcançar o platô da curva de, da, da, da pandemia da Covid-19, o platô, quer dizer, é a estabilização, para junho e julho. 
e, e, e declínio agosto, agosto e setembro. Quer dizer, nós estamos em, em, terminando o mês de março. É, e em todos os países tem sido um... um, um, um eu, 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 veja bem, eu até quero que você esteja certo. Mas tomando por base a projeção do ministro da, 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 da Saúde, com base em tudo que tem acontecido, acontecido em outros países, é, isso deve durar, deve durar mais de 45 dias. É, e sobretudo se contato contato, contato para trás. Né? Logicamente tem que ser reatualizado. O Carlos Alexandre, inclusive, falou isso ontem. Né, que o, a crítica que ele fazia, ele, ach, ele achava que o Itzel pecou por excesso, mas melhor pecar por excesso que pela omissão, ele compara no caso com o Bolsonaro, mas deveria ser renovável. O decreto municipal, por exemplo, ele é agora dia 5 de abril. 5 de abril, vamos ver como é que está. Mas o pico é dia 20, é, previsto. Junho, crescimento ainda. Platô para junho e julho, quer dizer, estamos falando de um tempo nem de tempo maior, Luiz, tamo, não? Mas, Luiz, essa projeção, ela é feita levando-se em consideração quais estratégias, certo? Porque, por exemplo, a gente enxerga no mundo diferentes formas de enfrentamento. Né? A gente tem alguns países que adotam só a testagem dos graves, outros países que adotam a testagem massiva. A gente vislumbra um cenário que dentro dos próximos 15 dias, né, nós, é, chegará a rede privada né, e também a rede pública é, o chamado teste rápido, né? o sim, que deve sim, sim. fazer com que a gente venha redundar numa estratégia de, de testagem em massa. Acredito que a partir do momento que cheguemos à, à testagem em massa, que é o que eu defendo como a estratégia correta, a gente consiga acelerar esse processo de verificação né, das pessoas que estão funcionando como vetores de disseminação e com isso a gente consiga uma redução né, e um aceleramento, vamos dizer assim, da recuperação é, 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 desses índices de disseminação. Está entendendo? Isso é a minha forma de ver, eu não sou médico. Não, é sim, lógico, lógico. Enxergo. É a forma como eu enxergo. E outra coisa, essa projeção né, de, 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 de estabilização de platô, em que estado né, de sistema de saúde nós estaremos nesse momento? porque eu acho que todos os municípios, estados e também o governo federal estão buscando se aparelhar da melhor forma, com estrutura de CTI, com equipamento para a proteção individual dos seus médicos. Né? Será que dentro desse platô de estabilização não será possível que o nosso sistema lide com uma forma, de forma mais razoável com o cenário que vai se colocar naquele momento? também temos que ver. Então, eu acho que, como você bem falou, tudo aqui é uma projeção. Se você Sim. olhar a China, que é um país infinitamente mais populoso que o nosso, né, é, eles conseguiram controlar a crise em três meses mediante procedimento de testagem massiva, mediante, de, mediante o aparelhamento né, é, é, do seu sistema de saúde. Então, a gente chegou ao primeiro mês, né? precisar que agora, onde nós estaremos daqui a dois meses, né, é, eu acho que é um pouco difícil. A gente pode projetar, mas é um pouco difícil. E mais, são mais dois meses de medidas humanitárias de planejamento de suporte às pessoas em condições de vulnerabilidade. Então, em que, daqui a dois meses, né, quando chegarmos a esse platô, que condições teremos de cuidar dessas pessoas de vulnerabilidade social. Não sei se serão ideais, mas certamente serão melhores do que as que existem hoje. Né? É, o ser humano ele é criativo, ele consegue encontrar alternativas. Né? Eu, eu, eu costumo sempre dizer, existem dois tipos de pessoas, aqueles que se concentram no problema, né? nos obstáculos, e aqueles que se concentram nas soluções. Então, a gente precisa usar toda a nossa criatividade... Né? e dentro de um esforço de união no sentido de encontrar o melhor caminho para o enfrentamento dessa crise, né? para que a gente possa passar por ela né? de uma forma a sentir me menos o efeito da dessa tempestade. Né? E aí nós vamos ter o vetor de ajuda humanitária, nós vamos ter o vetor de ordem social, nós vamos ter o, 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 o vetor de equipamento do sistema de saúde, né? das ajudas humanitárias, enfim... É, é todo um conjunto de medidas que, ao final é, 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 do gráfico, nos dirá se fomos ou não bem-sucedidos. 
né? Então, eu acredito muito na resiliência e na disciplina ao se cumprir o que está sendo planejado dentro desses diferentes vetores de enfrentamento. Pedro, eu, eu entrevistei, não sei se você tem a oportunidade de ver, a campista, uma campista, Cláudia Ribeiro, de 51 anos, ela é psicóloga e pedagoga, e mora há 27 anos, mora e trabalha há 27 anos na Alemanha. Ela mora em Stuttgart, ali no sudoeste da, da Alemanha, e trabalha no Ministério da Educação e da Cultura. E ela pegou dados da expansão da Covid-19, um trabalho para o governo federal alemão, né, que foi um dos países que adotou, como você falou, de te teste massa, e foi muito exitoso no controle, tem sido até agora. Acho que os dois casos que a gente pode falar de teste massa exitoso são a Coreia do Sul, que é vizinha física da, 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 da China, e a Alemanha, são, são os dois países que, através de testagem de massa, melhor conseguiram combater. Mas ela, ela por ser brasileira e, e morar, quer dizer, há 27 anos na Alemanha, trabalhar no serviço público da Alemanha, ela acha é impraticável você fazer isso no Brasil, e ela explica por quê, porque a complexidade da situação brasileira é, em primeiro lugar, que o Brasil é fisicamente muito maior que a Alemanha. População muito maior, geografia, geografia física muito maior, e segundo, pela complexidade da nossa situação, do nosso sistema de saúde, da nossa situação social, como você bem falou aqui, da vulnerabilidade das pessoas... É, a matéria foi, foi publicada no dia 26, eu republico um artigo que ela escreve lá para o Ministério da, de Educação e Cultura da Alemanha é, como você falou, é verdade, está prevista é, você tem o teste PCR né, que, é o, que é o mais eficaz que demora mais tempo mas você tem esse teste rápido que deve estar deve, deve tá, deve tá chegando aí, inclusive aqui no Centro de Controle e Combate ao, ao Covid-29, a Coronavírus em Campos mas, é, é, quer dizer, você não acha que é, vai ser impossível a gente adotar uma, 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 uma política exitosa como essa, quer dizer, na, como foi adotada na Alemanha e na, na, na Coreia do Sul, por, pela questão da maior complexidade e dificuldade do Brasil e tamanho? Ah, Luiz, sem dúvida, eu acho que é mais complexo, sim. Né? Não só pelo tamanho e pelo número populacional, mas pelo grau de instrução, né? pela capacidade econômica do brasileiro, que também é mais reduzida do que a capacidade econômica média do alemão. Cultura né? coletiva. Cultura coletiva, enfim. É, é, o Alemanha, principalmente, é um país muito aplicado. Né? Eu não conheço bem a Coreia do Sul, mas acredito que seja assim também. também. É, também é. Os asiáticos, de forma geral, também sim. são. Né? Eu acho que, sem dúvida, é difícil. Mas, uh, primeiro, o Brasil precisa encontrar, eu penso que ele precisa encontrar a sua própria estratégia, né? mas sempre atento ao que funcionou. Né? A gente vai tirar esse exemplo, olha, a testagem em massa tem se mostrado o melhor caminho. Tá? Vamos trazer para o Brasil? Acredito que seria o ideal. Mas agora, enquanto Brasil, quais obstáculos nós é, 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 nós apresentamos né, para que essa política possa ser aplicada de forma exitosa. E aí atuar no problema, entendeu? É, é o que eu volto a dizer. Existe solução, só que nós precisamos nos debruçar efetivamente sobre o problema e afastando questões políticas, né? unidos enquanto comunidade, enquanto povo, com a contribuição de cada uma das suas instituições, desde que imbuídas na efetiva resolução do problema, né, através de um planejamento de gestão. Né? Vamos nos utilizar do que funcionou, né, levando em consideração nossa realidade própria, nossos obstáculos próprios, e aí chegar ao melhor resultado técnico e aplicar a nossa realidade nacional. É isso que o Brasil precisa fazer e aplicar de forma disciplinada, né? mediante a união de todas as instituições e de toda a população. O êxito numa empreitada dessa não é realizado sem o envolvimento né, do povo, da população, que é a mais interessada. Né? Estamos diante de um cenário extremamente complexo, né, onde as, muitas pessoas podem perder a vida... Né? Todo mundo tem pai, tem mãe em casa, tem avós, né? e é, tenho certeza 
que a partir do momento né, que é, ocorrerem as primeiras perdas, muita gente que está é, 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 se arvorando, né, detentor da, de uma solução diversa ao isolamento, vai mudar de opinião. Né? Não precisamos chegar a esse ponto. Precisamos, sim, ter uma estratégia técnica pré-definida, bem planejada e com disciplina na sua aplicação. Eu só consigo ver dessa forma e, com isso, nós vamos fazer o, me o melhor possível. Né? Infelizmente, certamente, teremos, é, é, haverá batalhas né, em que nós sairemos derrotados aqui e ali. O importante é vencer a guerra da melhor forma possível. Porque você sabe, eu comentei ontem, eu escrevi sobre uma matéria ampla sobre isso para o domingo, é, e comentei também aqui no texto do Carlos Alexandre, e que você sabe que o, a Grã-Bretanha, do Boris Johnson, os Estados Unidos, o Trump, que hoje é o novo epicentro da doença, quer dizer, o epicentro começou na China, foi para a Europa e hoje é os Estados Unidos, especificamente a cidade de Nova York, né? considerada a capital do mundo, né? É, mas você sabe o que, o que, que fez Boris Johnson é, na Grã-Bretanha e Trump nos Estados Unidos voltarem atrás no que propõe nosso presidente Bolsonaro, o isolamento vertical? Sabe o que foi? Eu só posso acreditar que eles tenham entendido que os prejuízos econômicos seriam ainda maiores caso o isolamento não fosse praticado no, no primeiro momento. Não, foi um estudo do, do, do Instituto chamado Imperial College London. É, que apontou é, dados assustadores de, de mor contaminação e mortalidade nos dois países se continuasse assistindo com, com, é, com isolamento vertical. Como, Também, como só... a questão é até que ponto que você acredita que isso efetivamente motiva esses líderes, né? Mas é, 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 é claro Pedro, que isso foi admitido por ambos. Um caminhão de corpos não é interessante para ninguém, politicamente. Isso foi admitido admitido por ambos, é, por, ambos admitiram isso, é, e esse mesmo, esse mesmo instituto fez um estudo, um estudo do Brasil, no qual ele projeta que se for mantido, o que você falou aí, a gente que está pregando é, isolamento vertical, ele projetou para o Brasil, se adotada o isolamento, o isolamento vertical que defende o presidente e seus defensores, 500, mais de 529 mil mortos por Covid-29. Isso é mais de uma campus de gente morta. E, ainda mais, ele projetou o, que, o, número, de, o número de mortos para o Brasil é, se fosse adotado a quarentena horizontal radical que adotaram, por exemplo, países vizinhos há algum tempo, já como a Argentina e Colômbia, que é mais dura do que a, a que a gente está fazendo. Ainda que fosse adotado, eles calculam em cerca de 44 mil mortos. Né? logicamente são projeções pode se cumprir ou não é, biomédica na é ciência exata né? mas são quadros aterradores né? não, sem dúvida né? a gente falar, a gente é, é, conceber a morte de 500 mil pessoas, 500 mil pessoas no país né? é um cenário catastrófico né? e, e com certeza se chegará a um número total no mundo que provavelmente superaria aí a Segunda Guerra Mundial em número de mortes, né? Então, assim, eu, eu vejo cada vez mais que não há outra alternativa. Penso que pessoas que defendem, que ainda defendem, né? São quase terraplanistas, né? Quem defende ainda um, 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 um isolamento vertical. Que essas pessoas acreditam, talvez, né? Que, que a culpa né? que, do, dos problemas econômicos que advirão... É, é, nesse momento seja do isolamento social, quando na verdade o isolamento social é uma estratégia para se combater um problema que já está posto e que não afuga né? nós não temos mais como fugir dessa realidade do coronavírus e precisamos proteger a vida das pessoas, né? tenho certeza que crise econômica nenhuma no Brasil causará a morte de 500 mil pessoas, as pessoas falam em suicídio em massa né? assim, é, são argumentos vãos né, que na minha forma de ver em nada é, 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 combinam com a realidade do que a gente observará aqui, né, não creio que será algo tão, será uma recessão econômica, sim, que ainda assim é preferível a morte de centenas de milhares de brasileiros. 
É, e com, com você, concorda um rapaz que entende um pouquinho de economia, chamado Armínio Fraga, que sexta-feira deu entrevista falando exatamente isso em outras palavras, logicamente que ele é especialista na área, né? E falou que... É, 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 deu um dado interessante. Que, você sabe é, qual é o percentual da população brasileira é, que está no grupo de risco, ou por idade, ou por doença crônica? Qual? Não sei. 35% da população brasileira. Olha só. <risos> Como é que não, você vai deixar? A gente chega a um momento, né, de, de vamos dizer, entre as paralisação desse fluxo do sistema de saúde, é, eu tenho certeza que esse grupo de risco vai chegar a uns 80% aí. Porque é, aí justamente. tem mais socorro, entendeu? E aí, é, como diz, né, ninguém é de ninguém. Não interessa se você tem 30, se tem é, 25 ou 50, se houver a demanda e não houver aparelhamento do Estado para tratar de você ou mesmo da rede privada, é, não vai interessar se você está no grupo de risco ou não. A chance de você virar óbito é muito grande, como vem ocorrendo na Itália, Espanha, em outros países aí que, infelizmente, não tiveram a oportunidade, às vezes, né, de adotar a, a estratégia correta. Né? Tiveram que trabalhar apenas com projeções, diferentemente do que ocorre conosco, né, que temos um sistema comparativo para avaliar e entender o que tem funcionado no mundo e o que não tem funcionado. Né? Então, nossa responsabilidade de obter uma vitória é muito maior do que a desse país, em que pese até o grau de subdesenvolvimento do país. Pedro, são, são nove, dois. É... Estamos aí chegando ao final. Eu vou voltar para a sua área, né, que é a segurança pública. É, queria que você deixasse uma mensagem para a população é, do que não só você, mas a, as forças de segurança pública de campos é, unidas, de fiscalização, não falo nem, nem só de segurança, de fiscalização, né, tem feito o que elas podem esperar que vocês vão fazer nesse período de crise aí que está deixando todo mundo muito preocupado. A Luiz, primeiramente, peço a todos que fiquem em casa, né, para começar... Mas, é, é, com relação à segurança pública, uh, que todos uh, uh, possam esperar que estaremos garantindo né, a, a, a viabilidade de ordem pública né, na nossa cidade, uh, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, né, utilizando-se do apoio eventual de Polícia Rodoviária Federal, né, também da Guarda Municipal, enfim, está pronta... Né, para garantir o estado de ordem pública, então não precisa existir qualquer pânico nesse sentido, né? estaremos garantindo aí que a paz continue a funcionar durante é, é, esse período né, de dificuldade, desse período de crise, né? reiterar o compromisso com também uma atuação humanitária por parte das polícias, né, no sentido de fiscalizar e garantir a, a, a viabilidade das medidas restritivas determinadas né, por poder público federal, né, governo do estado, governo municipal, no sentido de viabilizar as melhores condições possíveis né, para que possamos atravessar a crise dentro de um, de, de, de um estado né, de políticas públicas de saúde razoável para o atendimento da população. Então, com isso... É, é, surge a necessidade de se garantir né, é, 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 o, o cumprimento dessas medidas né, e, por consequente, é, o isolamento social, estaremos é, 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 fiscalizando também a forma que o comércio de bens essenciais na crise vem se comportando com relação à comercialização de álcool gel, né, máscaras, enfim, alimentos de primeira necessidade, no sentido de é, é, impedir né, crimes contra o consumidor, crimes né, listados na lei de crimes ambientais, é, crimes contra a economia popular, né, enfim, cumprindo o nosso papel no sentido de, de, de prover as condições ideais para que o poder público, né, sobretudo através é, é, da, é, dos médicos, né, tanto da rede privada quanto da, da rede é, pública, possam desempenhar o seu melhor papel, né, queria elogiar aqui publicamente os médicos com quem tive contato, né, a doutora Andréia, infectologista do gabinete de crise, também os médicos, doutora Cíntia, doutor Rogério, que vem representando a Cremerge, né, e, e, e estão aí unidos no desforço 
total de enfrentamento dessa crise, né, com o governo municipal, sobretudo, acho que o governo do estado também, através do governador Witzel, vem é, é, tendo atitudes enérgicas como elas precisam é, é, ser nesse momento, né, acho que é, 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 ele está muito consciente, né, é, dos riscos que a população do nosso estado é, vive nesse momento, né? também tenho observado isso pelo, é, por parte do prefeito da cidade, e é isso que a gente precisa nesse momento, que nossos gestores estejam conscientes da gravidade do momento, né? e que possam ter uma atitude é, é, ágil e enérgica no enfrentamento dessa, cri dessa crise, no sentido de prover as condições para que os médicos possam desempenhar, para que as pessoas em estado de vulnerabilidade social possam estar é, 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 garantidas, né, possam ter sua existência viabilizada, né, e nós, como parte do esforço de segurança pública, estaremos à disposição, né, da, da população, é, para, da melhor forma, contribuir para que, dentro desse esforço total, sejamos exitosos ao final. Né? Então, deixo também aqui disponível o número do Disque Denúncia da 146DP, né? através do 997013300, né? repetindo, 997013300, conclamando toda a população para que também participe desse esforço de fiscalização, né? que venha denunciar é, é, comércios que porventura estejam descumprindo esse momento de isolamento. A gente sabe que é muito difícil o momento para o comerciante, para o pequeno empresário, né, que vai ter que lidar com essa crise, mas vamos viver um dia de cada vez, é, 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 vamos é, entender a gravidade do momento, que é, é muito melhor hoje experimentar um prejuízo é, econômico do que amanhã ter que se, é, 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 se surpreender com a ausência de um ente querido. É, enfim, uma crise é séria e que, se Deus quiser, ao final... É, poderemos olhar para trás e ver que agimos da melhor forma. Cláudio, se você Perfeito. me permite, uhum. é, é, Pedro falou, bem lembrou aqui, que são mesmo é, gente policial, jornalista, a gente pode auxiliar, mas quem está na linha de frente são os médicos, né? médicos, enfermeiros, né? fisioterapeutas, profissionais de saúde. Profissionais de saúde, desculpa é. até ter me expressado mal. Todos os profissionais... Não, 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 eu tô, eu tô referindo, tô endossando o que você está falando, eu queria só estender, porque ontem eu portei no meio aqui do, do esse bloco falando do, do Centro de Controle e Combate a, a Coronavírus de Campos, queria citar também a, a doutora Patrícia Meirelles, que é uma coordenadora de pneumologista, a doutora Cíntia Cordeiro, que é oftalmologista, Doutor Vitor Carneiro, que é cirurgião cardíaco, intensivista. A doutora Simone Serafim, que é, que é intensivista, vão estar lá no UTI, né? A UTI do, do centro aqui, da Brescência. O problema de, de se citar nomes é que a gente acaba esquecendo algumas pessoas, né? Realmente, eu estive em contato com todos esses médicos que você citou, né? Estão todos muito imbuídos do espírito público, né? Inclusive, deixando questões de classe para trás. Sim, né? verdade. E, afastando a política para se buscar o desforço comum rumo à vitória é, é, que a gente tanto necessita. Né? Então, deixo minha homenagem aqui aos médicos que vêm é, 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 envergando o jaleco com muita honra, digamos assim, né? nesse momento tão difícil que a gente precisa tanto deles. E também o doutor Luiz Otávio, é, doutor Luiz Otávio Enes, que é, participou do treinamento também lá e vai ajudar, é nefrologista, vai, vai ajudar, que tem muitos casos que, graves que derivam para demanda de hemodiálise, né, do, 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 da Covid, é, sobretudo quando você tem doença pré-existente, então, é, são, os nossos, são os nossos heróis aí da linha de frente e, e, e com eles caminha a humanidade. Isso aí. Porque a gente tem que ter noção do que a gente está enfrentando. Né? e eu, eu faço minha, só sei que você também gosta muito de história, Pedro, é, é isso mesmo, é, é um desafio do mesmo porte do, do que a geração dos nossos avós e bisavós enfrentaram ao derrotar Hitler na Segunda Guerra Mundial, e está todo Sim. mundo muito ciente do, do que tem pela frente. E agora enfrentando dentro do nosso país, né? dentro das nossas casas, na nossa cidade, 
né, com risco, inclusive né, nossos pais, avós, diversos entes queridos. Então, sem dúvida, um momento difícil onde é muito importante né, a resiliência e a disciplina para se enfrentar esse momento, né, mas que vai passar como tudo e, e, e importante que, no, que, que possamos olhar né, para trás, depois com orgulho, sabemos que dentro de cada posição que qualquer um ocupe dentro da sociedade, cada um deu o seu melhor né, para o atingimento do, do melhor resultado possível. Se Deus quiser, virá. É isso, Pedro. Obrigado pela presença. Feliz aniversário. Ó, Luiz. Boa comemoração aí. Hum. E... Vamos trabalhar mais um cadinho ainda, a gente comemorar. Trabalhar mais. mais um pouquinho. Trabalhar ah. mais um pouquinho. Obrigado, Claudio. E eu, peço, ó, peço desculpas a, a, ao ouvinte pelas dificuldades uhum. técnicas, a vocês também. Mas, enfim, foi. Ô, Luiz. É, se você permite, como foram várias perguntas, a gente teve esse problema, para quem está chegando agora, são 9h11... É, a gente teve esse problema de conexão no início do, do programa, atrasou um pouco e não deu, evidentemente, que para fazer as perguntas do, dos é, integrantes aí do grupo, né, do Folha... E nem do, do stream, né? Nem do stream. Agora, eu tomei a liberdade, de, me, me perdoe, de eleger uma pergunta e aí, claro que são todas importantes, são todas claro. né, com, né, relevantes, in, inteligentes, mas eu, eu tomei a liberdade de escolher uma né, é, que bateu na minha cabeça aqui e a gente não falou sobre isso. E é muito importante nesse momento, se vocês é, é, entenderem assim, de falar sobre o, 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 a violência sobre a mulher nesse, nesse período. Só sintetizar um pouco aí, doutor, porque houve é, aumento em várias regiões do Brasil. Como é que está Campos, o, a, a sua delegacia com relação a esse índice? E aí eu me considero satisfeito, Luiz no que diz respeito a essas perguntas aí, pelo menos? Bom, a, a violência doméstica, né, de forma geral, na nossa cidade, é tarefa da, da Dean Campos, que é uma delegacia especializada no combate à violência à mulher, né, é brilhantemente conduzida pela, pela minha colega, doutora Ana Paula, e a gente tem observado, sim, né, alguns levantamentos que apontam em quase 50% de aumento na, na violência contra a mulher, é muita coisa, eu acho que a, a, a violência de gênero é um problema cultural brasileiro, né? e a partir do momento que a gente aumenta o convívio né, entre homem e mulher, num cenário onde nós temos né, homens é, é, desprovidos do melhor esclarecimento acerca de direitos sociais e direitos humanos, nós vamos observar essas atrocidades, né? nós vamos observar essas covardias, né? E, assim como disse, as forças de segurança seguem atuando plenamente com relação a esses crimes e esses indivíduos né, serão presos. Né? É, é, recomendamos muito às mulheres que não sofram caladas, né? que denunciem, que disquem 190, que se comuniquem através de diversos canais de comunicação com as delegacias, né? para que nós possamos ter a maior repressão possível a esses indivíduos criminosos, né, que de forma covarde agridem suas próprias mulheres, pessoas que deveriam cuidar na realidade. Ótimo. Aloysio, fechamos ótima então? Pergunta, ótima pergunta, Cláudio. Peço desculpas a todos os colaboradores do grupo e, uhum. e do streaming, é, porque realmente hoje, cai, saí duas vezes, caí duas vezes aqui, né, é, peço desculpas, é, tem nada é, a ver com Vasco, não, né? Procuro, é. Vasco. Você tá o caindo. Fluminense, o Fluminense, Fluminense que até para terceira, pô. Mas nós temos um advogado Hoje bom. Hoje ficou o Fluminense, tá aí. Só. Mas nós temos um advogado é. bom. Deve ser porque o papai era Fluminense. Só era o Luiz também. Se eu lembrar desse assunto, eu vou falar uma meia hora aqui. <risos> Olha só, mas é, amanhã vamos estar entrevistando o, o médico infectologista Dr. Rodrigo Carneiro. É, para falar um pouco mais sobre isso, sobre, sobre alertar como é que você deve fazer para evitar diferença entre quadros sintomáticos de gripe ou de outra doença é, para a Covid-19, né? Enfim, amanhã, doutor Rodrigo Carneiro, médico, médico, médico oh. infectologista. Pedro, obrigado, feliz aniversário. Obrigado a vocês por estar mais uma vez com a oportunidade aqui de participar. Grande abraço a todos. Pedro, um abraço também, agradeço aqui em nome de toda a equipe, parabéns. Um abraço, Cláudio. Obrigado. 
Tá, Luiz, um abraço, bom dia para você também. Vamos um abraço, Cláudio. Obrigado aí. Agora eu vou de vez. Agora vai. <risos> vai lá. Bom, são 9 horas e 15 minutos. Fechamos aqui o Folha no Ar, primeira edição, que volta amanhã às 7 da manhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Neste momento de pandemia do coronavírus, a Petrobras precisa se preocupar mais com a qualidade de vida e saúde dos seus empregados, deixando de lado o lucro. Por isso, o Sindio Petro NF está monitorando casos de denúncias de negligência na prevenção ao Covid-19 nos locais de trabalho. É muito importante que os trabalhadores